Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Hoàng Phúc đến từ Phúc Training. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục tuần thứ hai của trong series đào tạo Q-Render Master. Và ở trong tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vật liệu ở trong Q-Render. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ à, cần một cái khung cảnh để chúng ta có thể kiểm tra vật liệu. Và tôi đã chuẩn bị sẵn một cái khung cảnh ở đây. Và các bạn có thể tìm thấy cái khung cảnh này ở trong cái file bị kẹt và ở trong thiên thì vật liệu của thiên nó sẽ có nhiều cái cấp độ điều chỉnh khác nhau và sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghiên cứu về tổng quan về phần hiệu chỉnh vật liệu trong thiên render nào chúng ta sẽ cùng bắt đầu thiên render phần hiệu chỉnh vật liệu thì nó sẽ nằm ở trong cái mục thiên tool và phần top material material thì khi chúng ta tích vào đây thì sẽ xuất hiện một cái công cụ là cái thiên pick chúng ta tích vào đâu thì nó sẽ hiện thị cái vị trí chúng ta chỉnh vật liệu ở đấy như vậy thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải à, chọn vào các cái đối tượng như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn là chúng ta sẽ phải kích vào từng mặt họ chỉ cần chọn vào một cái đối tượng một vật liệu thì những cái vật liệu tương tự cũng sẽ được điều chỉnh theo và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng minh hòa thử xem đầu tiên thì ở bảng vật liệu thì thứ nhất là nó sẽ là cái danh sách các cái vật liệu ở trong khung cảnh phần thứ hai là cái khung preview Khung preview này nó chỉ xuất hiện khi mà chúng ta đã có vật liệu cho thiết Còn không thì nó sẽ là cái biểu tượng như thế này Tiếp theo đó là cả cái thuộc tính vật liệu à, Cái này thì nó gọi là tùy chọn Tuy nhiên nó không được tốt lắm Ví dụ bây giờ tôi sẽ chọn vào cái đối tượng này vật liệu này Và tôi sẽ kích vào đây và chọn là um, Tôi sẽ chọn một là vật liệu bất kỳ Ví dụ như là vật liệu plastic chẳng hạn Ok Vậy là chọn plastic xong chúng ta điều chỉnh các cái thông số dưới này Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra render xem Bây giờ các bạn cùng xem Khi chúng ta chọn với plastic thì nó tự động nó sẽ bóng lên Theo đúng cái tính chất của vật liệu plastic Ồ. Nhưng mà bây giờ thì reflection là cái độ phản xạ Tôi sẽ cho reflection lên 50% đây, các bạn thấy là bây giờ nó đã à, có cái độ phản xạ ở trên cái đối tượng reflection là 100% thì nó sẽ phản xạ toàn phần như như là một cái, cái tầm nhựa mà được sơn vậy à, thứ hai đó là phần runic runic là cái phần độ thô nhám runic 20 thì nó sẽ à, thô nhám như thế này các bạn thấy không nó sẽ không còn bóng loạn nữa mà nó hơi thô nhám một chút mà thô, runic càng cao thì nó sẽ càng thô nhám và bấm là chúng ta có thể lót một cái map từ bên ngoài vào để tôi sẽ chọn là SketchUp Tester mình bung luôn tôi sẽ chọn bung khoảng 100 cái điều chỉnh vật liệu này thì à, về quan điểm của tôi thì chúng ta không nên sử dụng nhiều bởi vì nó không có chuyên nghiệp cũng như chúng ta không quản lý được các cái độ tường vật liệu mà nó chỉ thuộc dạng gọi là độ ăn sẵn mà thôi hay bạn thấy chúng ta đã chỉ reflection là độ phản xạ runic là cái đồ thôi nhảm mà bông là cái đồ vô ghê lồi lõm của nó cũng nhìn cũng rất là ok tuy nhiên thì nó hoàn toàn không có kiểm soát được những thứ khác và bây giờ thì tôi sẽ đưa nó lại về default tức là coi như chúng ta chưa từng có điều chỉnh một cái gì hết chúng ta sẽ tắt bông ok và đây là cái nơi để chọn vật liệu nó gồm cả vật liệu như là thích glass, thin glass, mirror rất là nhiều đối tượng khác nhau tuy nhiên chúng ta sẽ không có điều chỉnh ở trong này Bây giờ mà để điều chỉnh vật liệu này mà chuyên nghiệp hơn thì chúng ta sẽ kích vào Edit in MATLAB tức là lúc này nó sẽ kích hoạt cho chúng ta cái bảng điều chỉnh vật liệu của thia và đây chính là cái bảng PRO và mọi vật liệu chúng ta đều nên chỉnh ở trong này chỉ trong này nó sẽ chuyên nghiệp hơn và nó sẽ tùy chỉnh cho chúng ta rất là thích và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem về cái bảng thia Material Lab này Chia material lab thì nó gồm có một số thành phần sau Thứ nhất đó là cái phần menu Menu này là nơi mà chúng ta kích hoạt hoặc là tắt bật cả cái thanh bên này Đây, Bây giờ chúng ta sẽ có MATLAB này Test lab MATLAB 2 Và tester Tức là chúng ta có rất là nhiều cái như thế này Rồi ở đây thì chúng ta chỉ cần MATLAB, test lab và tester thôi Tôi sẽ kẹo ra chút Rồi. Đây là nơi quản lý cả cái thanh bên này 
Phần thứ hai là cái khung Pro Pro là đây là nơi mà chúng ta có các cái vật liệu mẫu Hay là các cái thư viện vật liệu mà chúng ta sẽ đưa vào đây Nếu như các bạn đã thêm nó vào ở bên SketchUp thì nó sẽ có luôn ở đây Hoặc là chúng ta có thể tích vào đây Và choose folder Để tìm đến cái đường dẫn vật liệu của chúng ta Đó. Và lúc này để apply vật liệu cho nó thì chúng ta chỉ việc Gắp ở đây và thả vào đây Thế chúng ta chỉ việc drag, drop vào đây là xong Rất là dễ dàng để như chúng ta Không có thời gian chỉnh vật liệu hoặc là chúng ta đã chỉnh sẵn Đây cả cái thư viện vật liệu Rồi. Phần tiếp theo là Material Lab là nơi điều chỉnh vật liệu Phần này thì sẽ là phần rất là kỹ nên chúng ta sẽ học sau Bây giờ thì đang là phần giới thiệu mà thôi Phần thứ hai là phần Test Lab Đây là nơi mà chúng ta điều chỉnh cái map của mình Thay vì chúng ta phải sử dụng Photoshop để điều chỉnh Thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh ở trong này Với cường độ màu sắc hay là sự pha trộn Tiếp theo đó là Tester Tester ở đây thì chúng ta sẽ thấy những cái map mà người ta cho sẵn và mình sẽ sử dụng nó ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng một số vật liệu có sẵn xem ok chúng ta sẽ cắt thả vào đây drag and drop vào đây và vật liệu nó sẽ tự động thay đổi điều chỉnh vật liệu rất là dễ dàng và sau khi chúng ta ví dụ chúng ta đã muốn à, chúng ta đã bỏ cái vật liệu này vào bây giờ chúng ta muốn ok thì đơn giản là chúng ta chỉ việc kích vào accept là đồng ý với việc lưu vật liệu và reject có nghĩa là chúng ta không muốn lưu cái thiết lập vật liệu này mà chúng ta muốn thiết lập lại à. nhưng bây giờ thì tôi sẽ không muốn mất cái map kia mà tôi sẽ chọn reject ok như vậy là chúng ta đã à, biết được sơ bộ cái giao diện bộ phấn matlab à, là sơ bộ như thế này bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau à, chỉnh sơ bộ xem một làm ba vật liệu như thế nào ở trong thi render thì nó sẽ chia thành một số loại vật liệu sau thứ nhất đó là vật liệu basic tức là những loại vật liệu cơ bản nhất bao gồm có gỗ đá gạch hầu hết các loại vật liệu mà cơ bản về kiến trúc vật liệu thứ hai là vật liệu mà có thuộc tính trong suốt phúc xạ như là thủy tinh đó. hoặc là vật liệu phản xạ mạnh như là kim loại là nó sẽ xếp được vào một loại là gọi là glossy và thêm một loại nữa đó là các loại vật liệu mà hỗn hợp vật liệu đặc biệt như vậy chúng ta có thể chia thành ba nhóm đó là vật liệu basic cơ bản vật liệu glossy và các vật liệu hỗn hợp và chúng ta sẽ cùng nhau học thử từ từng loại vật liệu một ở trong cái clip sau xin chào mọi người